ത്രി ഡിവൈൻ മിറാക്കൾ മലയാളം ടാരോക്കാർ റീഡിങ്ങിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ അനു ആരാധ്യ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ സ്പൗസിനെ കുറിച്ചാണ് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിട്രിൻ ക്രിസ്റ്റൽ ആണ് ക്രിസ്റ്റല് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ഫസ്റ്റ് പയൽ എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം നിങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് പയലായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് സെലനേറ്റ് ആണ് സെലനേറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനോട് അട്രാക്ഷൻ തോന്നുന്നു മൂന്നാമത്തേത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെർമലൈൻ ക്രിസ്റ്റൽ ആണ് ബ്ലാക്ക് ടെർമലൈൻ അത് ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക റീഡിങ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതൊരു ജനറൽ റീഡിങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റീസണേറ്റ് ആവുന്നത് മാത്രം എടുക്കുക ബാക്കിയുള്ളത് വിട്ടേക്കുക കൂടാതെ ജനറൽ ലെസ് വീഡിയോ ചെയ്യുകയാണ് ടൈം ലെസ് വീഡിയോ ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളിത് എപ്പോൾ കണ്ടാലും അപ്പോൾ മുതൽ നിങ്ങൾക്കത് റീസണേറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്റ്റോൺ സെലക്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഇൻറ്റൂഷനോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ചോദ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ സ്പൗസ് എങ്ങനെയുള്ള ആളായിരിക്കും എവിടെ നിന്നായിരിക്കും വരുന്നത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ കറണ്ട് എനർജിയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ഈസ് യുവർ സിറ്റുവേഷൻ വാട്ട് ഈസ് യുവർ കറണ്ട് എനർജി അതാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ദ മൂൺ എന്നുള്ളൊരു കാർഡാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂവിൽ മനസ്സ് വേദനിക്കുന്നുണ്ടാവാം നിങ്ങളുടേത് മനസ്സ് ഒരു പക്ഷേ ചിന്തകളാൽ പ്രക്ഷുബ്ധമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ മാഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടാവില്ല ഓർമ്മകൾ നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം നിങ്ങൾ അതായത് ദ മൂൺ എന്നൊരു കാർഡ് റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തോ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെ ആഴത്തിൽ മുറിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ പോലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് അതാണ് ദ മൂൺ എന്നൊരു കാർഡ് റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് പ്രതിഫലിച്ച് കാണുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഒരുപാട് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് വരുന്നു എസ്പെഷ്യലി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള മദർ അങ്ങനെ നിങ്ങളെ വളർത്തുന്ന ആൾക്കാരുടെ ചിലപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് മദർ ആയിരിക്കാം അവർ ചോദിക്കുന്ന ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ നിങ്ങൾ ആൻസർ പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് മൂൺ എന്നൊരു കാർഡ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കും കാരണം അതൊരു ന്യൂ മൂൺ ആ അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം എങ്കിൽ കൂടി അത് മാറി മാറി ഒരു ഫുൾ മൂണിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോവും അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ വിഷമത്തിലാണെങ്കിൽ ഈ സമയവും കടന്നു പോവും അതാണ് ദ മൂൺ എന്നൊരു കാർഡ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പുറത്തേക്ക് പറയാൻ കഴിയാത്ത ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവാം അതാണ് ദ മൂൺ എന്നൊരു കാർഡ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തോ പറയാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാവില്ല ഇവിടെ ഫൈവ് ഓ സ്വേഡ്സ് അതായത് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ സ്പൗസായിട്ട് ഇവിടെ കാണുന്നത് ചിലപ്പോൾ ആ വ്യക്തി ആർമിയിലായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ആദ്യം നിങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് വഴക്ക് കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം അതായത് ഒരുപാട് അട്രാക്ഷൻ തോന്നാത്ത ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും നിങ്ങളിലേക്ക് ഫ്യൂച്ചർ സ്പൗസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് വരും എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ അത്രയ്ക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ളൊരു ടൈമിലായിരിക്കാം ആ പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ സ്പൗസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഈ വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ അറിയാവുന്ന ആൾ തന്നെയായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണത്താൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയി പോയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി തന്നെ ആയിരിക്കും അതൊരു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത
ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റായി പോയിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂസ് നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവണം അതിൻ്റെ പേരിൽ സെപ്പറേറ്റായി പോയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കണം ഇനി നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടായിരിക്കണം നിങ്ങളൊട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഇത് ബ്രേക്കപ്പായി പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് അടുത്ത കാട് ദ ഹെർമിറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഏജ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ആളായിരിക്കാം ആ വ്യക്തി ഒരു ടീച്ചറായിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു കൗൺസിലർ ആയിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സ്പിരിച്വൽ പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് കഴിവുള്ള ഒരു പേഴ്സണാണ് അതായത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരേ ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കാം നിങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് തക്ക വിധത്തിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് നല്ല അറിവുണ്ടായിരിക്കാം ആ വ്യക്തി നിങ്ങൾക്കൊരു വഴികാട്ടി ആയിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പേഴ്സണാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരുപാട് കെയർ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ ഒരു മെൻ്ററിനെ പോലെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേഴ്സണാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് ആ വ്യക്തിക്കും നിങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ ഒരുപാട് ഏജ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ അത് നിങ്ങളുടെ ലവ് ലൈഫിൽ ഒരു തടസ്സമാകുന്നേ ഇല്ല നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ പേഴ്സണെ അടുത്ത കാർഡ് ദ ചാരിയായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ പേഴ്സൺ ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസിലായിരിക്കാം അതായത് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചായിരിക്കാം ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക അതാണ് ദ ചാരിയായിട്ട് എന്നൊരു കാർഡ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഹീ ഇസ് എൻ എ ബ്രോഡ് അതായത് വേറെ സ്ഥലത്ത് ഉള്ളൊരു പേഴ്സണായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നൊരു പേഴ്സണായിരിക്കാം നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്ന വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ ഇമോഷൻസ് പരിഗണിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് വളരെ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളത് കാണുന്ന സമയത്ത് ആ വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് റെഡി ആകുന്നുണ്ടായിരിക്കും ആ വ്യക്തി ഒരുപാട് ട്രഡീഷണൽ വാല്യൂ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആയിരിക്കാം ഹീ ഇസ് എൻ ഇൻട്രോവേർട്ട് വളരെ ഷൈ ആയിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നും കാണില്ല വളരെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സേ കാണത്തുള്ളൂ ഈ പേഴ്സൺ വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നാവാം വേറൊരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിന്നാവാം ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം തരും ആ പേഴ്സൺ ആ പേഴ്സൺ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത കാട് ക്യൂനോ വൺസ് അതായത് ആ വ്യക്തി ഒരുപാട് നിങ്ങളുടെ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് ആ വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കാം നിങ്ങളോട് ഒരുപാട് ഫിസിക്കൽ അട്രാക്ഷൻ ഒരുപാട് ക്യൂരിയോസിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ളൊരു പേഴ്സൺ തന്നെയാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് ആ വ്യക്തി വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ആ പേഴ്സൺ നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരുപാട് പെറ്റ്സിനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം ഫ്ലവേഴ്സിനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഫ്ലവേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഒരാളായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഒരു ഫ്ലവറിനെ പോലെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം ഹാർട്ട് വളരെയധികം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ പേഴ്സിനെ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്നായിരിക്കാം ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഫേസ്ബുക്ക് എന്നിവയിൽ നിന്നായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവലിംഗ് ഓൺ ട്രാവലിങ്ങിലായിരിക്കാം ഒരു പേഴ്സണെ നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക ഇവിടെ ക്യൂനോസ് വേർഡ്സ് അതായത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ചിന്തിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേഴ്സണാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് ആ വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടി ചോദിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് ഒപ്പീനിയൻ എടുക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം അതാണ് ക്യൂനോസ് വേർഡ്സ് പക്ഷേ ഈ വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് മറ്റാരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വളരെയധികം അസൂയേട് നോക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവാം അതായത് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ബ്ലാക്ക് കെ നിങ്ങളിലേക്ക് വന്ന് വീഴുന്ന തരത്തിലുള്ള മെയ്ഡ് ഫോർ ഈച്ച് അതർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് അതായത് മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയപ്പെടുന്ന ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പായിരിക്കാം നിങ്ങളുടേത് ചിലപ്പോൾ ഈ വ്യക്തി ഒരു മൗണ്ടൻ ഏരിയ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ആവാനായിട്ടുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ
നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്പിരിച്വൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവായിരിക്കാം ഒരു സ്പിരിച്വൽ വെയിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പിരിച്വൽ സൈറ്റിൽ നിന്നായിരിക്കാം ഈ പരസ്യം നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക നിങ്ങൾ ആരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നതോ ഒന്നും ആ വ്യക്തിക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് നിങ്ങളുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ വ്യക്തിക്ക് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് ഒന്ന് സംസാരിക്കുന്നതോ ഒന്നും ഇഷ്ടമില്ലായിരിക്കാം അതാണ് പേജ് ഓഫ് സ്പേഡ്സ് എന്നൊരു കാർഡ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ആ വ്യക്തിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയണം എന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് തുറന്നു പറയുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും ആ വ്യക്തി കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയണം എന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പിണക്കമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്താലേ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും ഇവിടെ കിങ് ഓഫ് പെൻഡക്കൾസ് ഹീസ് ഫ്രം എ റെപ്യൂട്ടഡ് ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി നല്ല ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം അതാണ് കിങ് ഓഫ് പെൻഡക്കൾസ് വളരെയധികം ഫിനാൻഷ്യൽ ഒരുപാട് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം അതാണ് കിങ് ഓഫ് പെൻഡക്കൾസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ പാരൻസ് ഒക്കെ ഒരു നല്ല പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കാം ഓർ ഫാമിലി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം ഏതായാലും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ കാണുകയും കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഒരു നല്ല ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് തരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തരാനായിട്ട് കെൽപ്പുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം അതായത് എല്ലാം തികഞ്ഞ ഒരു ഒരു ഫാമിലി ലൈഫ് നിങ്ങൾക്ക് തരാനായിട്ട് കേപ്പബിളായിട്ടുള്ള അതിന് ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് കിങ് ഓഫ് പെൻഡക്കൾസ് അതിനെ റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായാലും അത് വളരെയധികം ബാലൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇത് നിങ്ങൾ കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെയധികം ബ്ലെസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഈ പേഴ്സൻ്റെ ഒപ്പം അതാണ് കിങ് ഓഫ് പെൻഡക്കൾസ് എന്നൊരു കാർഡ് സൂചിപ്പിക്കുക ഈ വ്യക്തി നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും ഇവിടെ ടെൻ ഓഫ് വാൻസ് അതായത് കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു നെടുംതൂണായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം അവർക്ക് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനുള്ള ചിലപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ഏക വ്യക്തി പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഒരു അവർക്ക് വേണ്ടി ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യുന്ന പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഫാമിലി എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവാം അതൊക്കെ മറികടന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാനായിട്ടാണ് വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ടെൻ ഓഫ് വൺസ് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഈ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തിയുടെ ഈ വ്യക്തിക്കൊരു ഫാമിലി ഉണ്ടാവുകയും അതിൽ ആ പേഴ്സൺ ഒരുപാട് തിക്തമായിട്ടുള്ള അനുഭവം ത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം ഈ വ്യക്തിക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല ബട്ട് ക്യൂനോഫ് ഏറ്റോസ്വേഡ്സ് അതായത് ആ വ്യക്തി ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിവില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം പക്ഷേ അതിലൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ആ വ്യക്തി വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വ്യക്തി വരുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈഫിൽ കെട്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം ആ വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് ആ വ്യക്തിക്ക് അത് വളരെയധികം ബർഡൺ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് പേഴ്സൺ അതാണ് ഈ ടോ സ്പീഡ്സ് എന്നൊരു കാർഡ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇത് ഫൂൾ എന്നുള്ളതാണ് ആ വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു പുതിയൊരു ലൈഫ് നിങ്ങൾക്ക് തരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സണാണ് അതായത് അപ്പോൾ ഈ പേഴ്സണെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നേരത്തെ അതുകൊണ്ടാണ് പുതിയൊരു ലൈഫ് പുതിയൊരു എനർജി ആയിട്ട് വന്ന് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം തന്നെയാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് ദ ഫൂൾ എന്നൊരു കാർഡ് അതിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ബോട്ടം ഓഫ് ദ ഡെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏ
സിറ്റ് ഇത് കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അപ്രീസിയേഷൻ എന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നൊരു നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് ജൂൺ മന്ത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വ്യക്തിയെ കാണുന്നത് ജൂണിലായിരിക്കാം ആ വ്യക്തി ഒരു പക്ഷേ വളരെയധികം ഫെയർ ആയതിൻ്റെ ടോൾ ആയിരിക്കാം ബ്രൗൺ ഹെയർ ആയിരിക്കാം ബിഗ് ഐസ് ഒരുപക്ഷെ ട്രഡീഷണലായിട്ട് വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ഫോർട്ടി ഫോർ എയ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പേഴ്സൺ ഞങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ആ വ്യക്തി മ്യൂസിക് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കാം ഒരു ലൈറ്റ് കളർ ഡ്രസ് ധരിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കാം അതായത് മ്യൂസിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വായിക്കാനായിട്ട് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവാം കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരുപാട് നോളജ് ഉള്ളൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം ആ പേഴ്സൺ ഒരുപക്ഷെ എയർ സെയിൻ ആയിരിക്കാം ലിബ്ര ജിമിന ഫ്യൂറിയസ് തുലാമിതനും കുംഭം എന്ന സോഡക് സെയിൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ആളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫയർ സെയിൻ ഏരിയസ് ലിയോ സാജിറ്റേറിയസ് മീഡം ചിങ്ങം ധനു എന്ന സോഡക് സെയിൻ ഉള്ള ആളായിരിക്കാം ഇനി ആ പേഴ്സൺ നെയ്മിൽ ലെറ്റേഴ്സ് നോക്കാം എം എം എന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആർ ആർ എന്ന പേരിൽ തുടങ്ങുന്ന ആളായിരിക്കും വരുന്നത് വൈ ആ വ്യക്തിയുടെ പേരിൻ്റെ നെയ്മിൽ വൈ എന്ന ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം ഐ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എസ് വി ആൻറ്റി ഡബ്ല്യു ആൻഡ് എഫ് ഡി എഫ് ജെ ആൻഡ് ബി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ നെയിമിൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഇതുപോലത്തെ വ്യക്തികളെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ എന്ന് നോക്കുക കാരണം നിങ്ങളുടെ വ്യക്തി പാസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ളൊരു പേഴ്സണാണ് അടുത്ത യൂണിവേഴ്സൽ മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വാൾനെസ് എന്നാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്രോസ്പിരസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പറാണ് സിക്സ് എന്നൊരു നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജൂൺ എന്നൊരു മന്ത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നേരത്തെ ജൂൺ എന്നൊരു മന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ജൂൺ മന്ത് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വ്യക്തിയുമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഡിസിഷനിലേക്കൊക്കെ എത്തുന്നത് വാൾനെസ് എന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊരു വലിയൊരു കാര്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഗണേശ ഭഗവാൻ അതാണ് നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് നിങ്ങൾ വെറും ഒരു ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ജീവിതം ഒരുപാട് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് കൂടി ഭഗവാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരും അതായത് ഇവിടെ ഗ്രീൻ കളറാണ് കാണുന്നത് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഹാർട്ട് ചക്ര ഓപ്പൺ ആക്കൂ എന്നാൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള സ്നേഹം നിങ്ങൾക്ക് റിസീവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അത് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളെ ഡിവൈൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹാർട്ട് ചക്ര ഓപ്പൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റുള്ളവരുടെ നിങ്ങൾക്ക് അനുകമ്പ തോന്നും എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹവും അനുകമ്പയും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഹാർട്ട് ചക്ര ഓപ്പൺ ആക്കുക ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് ചുറ്റുപാട് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള റീഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റീഡിങ് ഇഷ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ ആർക്കെങ്കിലും പേഴ്സണൽ റീഡിങ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ സെലനേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തവർക്കുള്ള റീഡിങ്ങിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ സ്പൗസ് ആരായിരിക്കും ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയെ മീറ്റ് ചെയ്യുക ആ വ്യക്തി നിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ ആ വ്യക്തി നിങ്ങൾ അറിയുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ഒരു ന്യൂ പേഴ്സണാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ എനർജി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് വെസ്ത എന്നുള്ളതാണ് ദ ഗോഡസ് വിത്ത് ഇൻ യുവർ സ്കേഡ് സ്പിരിച്വൽ സെൻ്റർ ആൻഡ് ക്രേറ്റ് ഡിഗ്നിറ്റി ബെസ്ത എന്ന് പറയുന്നത് സണ്ണിനെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് അതായത് സണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് ദ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു സെൻ്ററാണ് എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ളൊരു പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും എനർജി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നൊരു പേഴ്സൺ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരും യൂണിവേഴ്സും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ സോൾ പർപ്പസ് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ മറന്നു പോയേക്കാം വെസ്ത എന്
കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ബോഡി വളരെ ദൈവികമായിട്ട് കാത്ത് പരിപാലിക്കുക നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് പർപ്പസ് എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ അതുപോലെ ജീവിക്കുക ഇവിടെ ദ ഫോറോ വേർഡ്സ് എന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നൊരു പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ശാന്തശീലനായിട്ടുള്ള വളരെ നന്മയുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് വളരെ കാമായിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആ വ്യക്തി നിങ്ങളെ അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല ഒരു പക്ഷേ പുതിയൊരു എനർജി ആയിരിക്കാം നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് ആ വ്യക്തി ചിലപ്പോൾ വളരെ സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തി ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല ഒരു പുതിയ എനർജി ആയിരിക്കാം നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് ഫോറോസ് വേ ആ വ്യക്തി ചിലപ്പോൾ പുതിയ ഒരു പേഴ്സണെ തേടുന്നുണ്ടാവാം പുതിയ പാർട്ട്ണറെ തേടുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം ജസ്റ്റിസ് അതായത് ആ വ്യക്തിയുടെ സ്നേഹം വളരെ സത്യമുള്ളതായിരിക്കാം ആ വ്യക്തി ചിലപ്പോൾ നിയമം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നൊരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം അതായത് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ നടത്തുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം ഹീസ് ഫ്രം പോലീസ് ആൻഡ് ലോയർ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സർവീസിലുള്ള ഒരു ഗവൺമെൻറ് സർവീസിലുള്ള ഒരാൾക്കാരായിരിക്കാം അതായത് ജനങ്ങളുമായിട്ട് പബ്ലിക്കായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആയിരിക്കാം അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി അവർക്ക് നല്ല ഡിസിഷൻസ് കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം നിങ്ങളുടേത് നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്ന അട്രാക്ട് ചെയ്ത് ദ സ്റ്റാർ എന്നൊരു കാർഡാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതായത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഈ വ്യക്തിയെ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുള്ളത് സോഷ്യൽ മീഡിയ സൈറ്റിലായിരിക്കാം ഓർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവമായിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിരിക്കാം വ്യക്തിക്ക് ഒരുപാട് കഴിവുകളുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹീലർ ആയിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിൻ വിഭാഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സണും ആകാം നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സ്കിൻ ടോൺ ആകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് നേച്ചർ ആൻഡ് ബോഡി സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ ഒരുപാട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഒരാളെ തിന്നാണെങ്കിൽ ഒരാൾ വളരെയധികം കുറച്ചുകൂടി അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു രണ്ട് വ്യക്തികളായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വ്യക്തി നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ആ വ്യക്തിയെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് കയ്യെത്തി പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ഗുഡ് വൈബ് ഉള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം അത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും നിങ്ങളിലേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഈ പേഴ്സണെ നിങ്ങൾ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കാം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഗുഡ് എനർജി നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം ഇവിടെ കിങ് ഓഫ് പെൻഡക്കൾസ് ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരുപാട് പെറ്റ്സിനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ല ഒരു ഫാമിലി ലൈഫ് തരണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം ആ വ്യക്തി ഒരു സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം ആ വ്യക്തി ചിലപ്പോൾ നല്ലൊരു റോയൽ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ നല്ല ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റിയിലൊരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം ബിസിനസ് ഒക്കെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ളൊരു ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ടുള്ളൊരു കമ്പനി ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം അധികം ആരോടും സംസാരിക്കാത്ത ഒരു പ്രകൃതക്കാരായിരിക്കാം ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നും ചിലപ്പോൾ പേഴ്സൺ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഗൗരവമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി ഈ തരാൻ കഴിവുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം നിങ്ങളിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് അതാണ് കിങ് ഓഫ് പെൻഡക്കൽസ് എന്നൊരു കാർഡ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ വ്യക്തിയെ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജോലി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ചിലപ്പോൾ ഒരു യാത്ര അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ വ്യക്തിയെ കണ്ടുമുട്ടിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ചിലപ്പോൾ പേഴ്സണുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ലോങ് ഹെയർ ഉള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം മെയിൽ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ബേഡൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം ടോൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്ലേസ് തമ്മിൽ ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കാം നിങ്ങൾ നിങ
നിങ്ങളുടെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കാം ആ പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സിൽ നിന്നായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഈ വ്യക്തി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനിടയിൽ നിന്നായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വ്യക്തി ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു സെലിബ്രേഷൻ പാർട്ടി ഒക്കെ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നായിരിക്കാം ഈ വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ വ്യക്തി ഒരുപാട് മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് ധരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പേഴ്സണാണ് ടാറ്റു ഒക്കെ ചെയ്യുന്നൊരു അല്ലെങ്കിൽ ടാറ്റു ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം ഇവിടെ ക്യൂൻ ഓഫ് പെൻഡക്കൽസ് ഒരുപാട് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ളൊരു പേഴ്സണാണ് ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് ഇരിക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോബ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം ബ്യൂട്ടിയിൽ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ബ്യൂട്ടി ഒരുപാട് കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫാഷനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം നിങ്ങളും ഫാഷനബിൾ ആകുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ ഡ്രസ്സിങ് ആൻഡ് സ്റ്റൈലൊക്കെ വളരെയധികം മോഡേൺ ആയിരിക്കാം ആ വ്യക്തിക്ക് ചേരുന്ന വസ്ത്രങ്ങളാണ് ആ വ്യക്തി ധരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുക വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്മൈൽ ഉള്ളൊരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം വളരെയധികം പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സണാണ് നിങ്ങളുടെ സോൾമേറ്റ് ആയിരിക്കാം ഈ വ്യക്തി വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണാണ് വളരെ കൈൻഡ്നെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണാണ് ഈ വ്യക്തി ഇവിടെ ക്യൂൻ ഓഫ് കപ്സ് ഒരുപാട് സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ആ പേഴ്സൺ ഒരുപാട് റൊമാൻറ്റിക് ആണ് നിങ്ങളെ കൊച്ചു കുട്ടിയെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയുടെ കൈകളിൽ വളരെയധികം സുരക്ഷിതമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വുമൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിന് കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സണാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് മാറി നിന്നാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ലൈഫിനെ ചേഞ്ച് ആക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയെ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ആ വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്രഷ് ആയിരിക്കാം ഈ വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ഇഷ്ടമായിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ളൊരു പേഴ്സണാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് ബട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല ഇവിടെ നൈറ്റ് ഓസ് വേഡ്സ് നിങ്ങൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ കാണുമ്പോൾ ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണാൻ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ആ വ്യക്തി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം വളരെ ധൈര്യമുള്ള ഒരു പേഴ്സണാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ വ്യക്തി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കാം ഒരു സ്പോർട്ടി സ്റ്റൈലായിരിക്കാം അവരുടെ ഡ്രസ്സിങ് ആൻഡ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് മുടിയൊക്കെ നീട്ടി വളർത്തിയിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കാം ബിഗ് ഗൈസ് കേളി ഹെയർ ആയിരിക്കാം ആ വ്യക്തി ചിലപ്പോൾ ഗ്ലാസ് വീറിംഗ് ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ് ധരിക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും ബൈക്ക് റൈഡർ ആയിരിക്കാം അതായത് ഒരു ബൈക്ക് ഭയങ്കര പാഷൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം അത് ലേഡി ആയാലും മെയിലായാലും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കാം വാഹനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരിക്കാം റൈഡിങ് പോകാനായിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം പിന്നെ നൈറ്റ് ഓഫ് കപ്സ് നിങ്ങൾ ആ വ്യക്തി പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ആ വ്യക്തി നിങ്ങളെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് ആകുന്നതായിരിക്കാം നൈറ്റ് ഓഫ് കപ്സ് ചിലപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ടു മെസ്സേജ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഒരു മെയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ടു മെസ്സേജ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഈ വ്യക്തി നിങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വിത്തിൻ വൺ മന്ത് ആ വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്രഷ് ആണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു വിഷൻ ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവാം ആ പേഴ്സൺ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ പേജ് ഓഫ് പെൻഡക്കൽസ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളിത് കാണുന്ന സമയത്ത് ആ വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങളോട് പ്രണയം മുട്ടിട്ട് തുടങ്ങുന്നുണ്ടാവാം അത് നിങ്ങൾക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവാം അതാണ് പേജ് ഓഫ് പെൻഡക്കൽസ് കൂടാതെ ആ വ്യക്തി നിങ്ങളെ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം നിങ്ങളിലേക്ക് പെട്ടെന്ന്
ആ ഒരു പ്രണയത്തിൽ ഉടനെ ഒരു ആക്ഷൻ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ചിലപ്പോൾ ഈ ഓഗസ്റ്റ് മന്ത് ചിലപ്പോൾ ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കാം അതായത് നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഉടനെ തന്നെ ഒരു ആക്ഷനിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നതായിരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഒരു സൂചന കിട്ടുന്നത് അടുത്ത കാർഡ് അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് പോസിബിലിറ്റീസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഏജ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പേഴ്സൻ്റെ ഏജ് ആയിരിക്കാം കൂടെ ജൂൺ എന്നൊരു മന്തും നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ വ്യക്തി ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരുപാട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നന്നായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം ജോലിയുടെ ഭാഗമൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങളിലേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ജൂൺ മന്ത് നിങ്ങൾക്കും ഈ പേഴ്സണും ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കാം ഇവിടെ ഡോട്ട് ടു സ്പിരിറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ സ്പിരിച്വൽ പാത്തിൽ ഒരു ഒരുമിച്ച് പോകുന്നൊരു വ്യക്തികളായിരിക്കാം ഇവിടെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഡോറാണ് തുറന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു വളരെ ദിവ്യമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രണയം നിങ്ങൾക്ക് ഡിവൈൻ തരുന്നതാണ് അതായത് ഇവിടെ ഏഞ്ചൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് തേർട്ടി ടു നിങ്ങളുടെ ഏജ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പേഴ്സൻ്റെ ഏജ് ആയിരിക്കാം ഇവിടെ മെയ് എന്നൊരു മന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ മെയ് ഒരു മന്ത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കാം ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ സ്പൗസിൻ്റെ ലെറ്റർ നമുക്ക് നോക്കാം പി എന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പി വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന പേരുള്ള ആളായിരിക്കാം യു ആ വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം എൽ ഓക്കെ എച്ച് ആൻഡ് എൻ ഒ ക്യു എക്സ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കാം അത് ആ പേഴ്സൺ നെയിമിലുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കാം സി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ നെയിമിൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി യൂണിവേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ബ്ലെസ്സിങ്സ് ആണ് തരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം യൂണിവേഴ്സ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ത് സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഡ്രൈവ് ഓക്കെ ഫോർട്ടീൻ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് മെയ് എന്നൊരു മന്ത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡ്രൈവ് അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ മനസ്സും എടുക്കുന്ന ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡ്രൈവ് എന്നൊരു കാർഡ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും കംഫർട്ടബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റി വേറൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് പോവുക നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കാതിരിക്കുക അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം നിങ്ങളുടെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ വർക്ക് ആവില്ല അങ്ങനത്തേക്ക് സിറ്റുവേഷൻ സൃഷ്ടിക്കും കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഈഗോ അത് ബാഡായാലും ഗുഡ് ആയാലും അതൊരുപാട് കുറയ്ക്കുക അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഹാനികരമാകാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് ഇടപെടാൻ പോകാതിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ഭാരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇറക്കി വയ്ക്കുക ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് ലൈറ്റിനാക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾ സ്ട്രക്കായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗണേശ ഭഗവാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു മോട്ടിവേഷൻ നൽകും ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ നൽകും നിങ്ങൾക്ക് എലോൺ ആണെന്നൊരു ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഭഗവാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സഹായം ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ തള്ളിപ്പറയുന്ന കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ആവശ്യമാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു യാത്ര പോവുക നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും കുറച്ച് മാറി നിൽക്കുക ആ സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ വിടുക അതൊക്കെയാണ് ഈ കാർഡ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള റീഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റീഡിങ് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ ആർക്കെങ്കിലും പേഴ്സണൽ റീഡിങ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് തേർഡ് പൈലായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് ടെർമിലൈനാണ് ബ്ലാക്ക് ടെർമിലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്തവർക്കുള്ള റീഡിങ്ങിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ സ്പൗസ് എവിടെ നിന്നായിരിക്കാം ആ വ്യക്തിയെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുക ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് നോക്കാൻ
ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്കിൽ തന്നെ ആയിരിക്കാം മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പക്ഷേ അതിൽ ഒരു ക്രോസ് ടോക്ക് വരരുത് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് സംസാരിക്കുക അത് മറ്റുള്ളവരിൽ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉളവാക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു പക്ഷേ ഗോസിപ്സ് ഒരുപാട് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും നിങ്ങൾ അതായത് മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ സീക്രട്സ് ഒക്കെ തിരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതായത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സിബ്ലിങ്സിനെയൊക്കെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും കാരണം അവരൊരുപാട് കെയർ ചെയ്യുകയും അവരുടെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പൊളൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് താല്പര്യമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കാം നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും ഒരുപാട് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കാരായിരിക്കും കൂടാതെ ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും നിങ്ങൾ അതാണ് അത് മെർക്കുറി എന്നൊരു പ്ലാനറ്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള പേഴ്സണാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് സിക്സ് ഓഫ് കോയിൻസ് അതായത് ആ പേഴ്സൺ ബാലൻസിലേക്കൊരു കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതായത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ നോ കോണ്ടാക്ട് സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കാം അതുപോലത്തെ ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങളെ അറിയുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ തന്നെയാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഇഷ്യൂവിൻ്റെ പേരിൽ അത് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പേഴ്സൺ ചിലപ്പോൾ വേറൊരാളെ തേടുന്നുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മധ്യേ നിൽക്കുന്ന വേറെ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെയെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കണ്ടെത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സണാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സൺ അറിയാമായിരിക്കാം ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പരിചയമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുമാതിരിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് അതാണ് സിക്സ് ഓഫ് കോയിൻസ് എന്നൊരു കാർഡ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ സെവൻ ഓഫ് കപ്സ് അതായത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു റീയൂണിയൻ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴും ഈ വ്യക്തി ഒരുപാട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പേഴ്സൺ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് ഇപ്പോൾ പക്ഷേ ആ ആ അത്തരം ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അതുപോലത്തെ ആ വ്യക്തി തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് വരുന്നത് പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് അയാൾ നോക്കുന്നുണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് വ്യക്തി ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഈ വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ചർച്ചിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ദേവാലയത്തിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കാം അമ്പലങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും പേഴ്സണെ നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ മേറ്റ് ആയിരിക്കാം കോളേജ് മേറ്റ് ആയിരിക്കും പേഴ്സൺ അവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾ ഈ വ്യക്തിയെ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക ഏതായാലും ഈ പേഴ്സണെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ സ്പൗസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് വരാനായിട്ട് നിങ്ങളുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായാൽ പോലും അത് പരിഹരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സണാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പേഴ്സൺ ബീച്ചിൻ്റെ ഒക്കെ നിയറസ്റ്റ് പ്ലേസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഫൈവ് ഓസ് വേർഡ്സ് ഒരു പക്ഷേ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ആ വ്യക്തി നിങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് ആ വ്യക്തി നിങ്ങളിലേക്ക് വരും ഇപ്പോൾ ആ വ്യക്തി നിങ്ങളെ നോക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വ്യക്തി നോക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളത് ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കാം എന്ന് കരുതിയിട്ട് തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല ആ പേഴ്സൺ തിരികെ വരുമെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ സ്പൗസ് ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അത്രമാത്രം ടോക്സിക് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതിയിരുന്ന ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കാൻ പറ്റും ആ വ്യക്തി തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ആ പേഴ്സൺ
ആ വ്യക്തി ഒരുപാട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും വളരെയധികം ബ്രേവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് എന്തും കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് അറിവുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്ന ഫ്യൂച്ചർ സ്പൗസ് ആയിട്ട് അതായത് എന്ത് പ്രശ്നത്തിനെയും പെട്ടെന്ന് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എന്ത് പ്രശ്നത്തെയും ഇപ്പോൾ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് ഫ്ലിവേഴ്സ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ കരാട്ടെ കുംഫു അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം ആ വ്യക്തി ചിലപ്പോൾ ഫ്രം പോലീസിൽ നിന്നായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലോയർ ആയിരിക്കാം ഒരു കോൺട്രാക്ടർ ആയിരിക്കാം ബിസിനസ്സുകാരനായിരിക്കാം പബ്ലിക്കുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുമാകാം കൂടാതെ സ്പോർട്സ് സംബന്ധിച്ച ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം കായികമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു പേഴ്സണുമാകാം അടുത്ത കാട് ഇത് ഹെയർഫെൻറ്റ് ഏതായാലും നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹത്തോടെ വരുന്ന ഒരു പേഴ്സണാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് നിശ്ചയിച്ച് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സണാണ് നിങ്ങൾ ഡിഫറെൻറ്റ് റിലീജിയൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കാസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം ആ വ്യക്തി വളരെയധികം ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സണാണ് അതായത് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അത്രയ്ക്ക് ഒരു ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് ധരിക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം നിങ്ങളും അതേപോലത്തെ ഡ്രസ്സ് ധരിക്കുന്നതായിരിക്കും ആ പേഴ്സണെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുക അതുപോലെ ഡിവൈൻ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവും പക്ഷേ ആ വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ കാര്യം വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം എല്ലാവരുടെ ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെലിബ്രേഷൻ എല്ലാമൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഈ പേഴ്സണെ കണ്ടുപിട്ടിട്ടുള്ളത് ഫാമിലി ഒക്കെ ഒത്തുകൂടുന്ന സമയത്ത് ഒരു പേഴ്സണെ കണ്ടുപിട്ടിട്ടുണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ ഈ വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ നെയ്ബർ ആയിരിക്കാം ഇവിടെ നൈറ്റ് ഓഫ് വാൺസ് ഒരു പക്ഷേ ഈ വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു സെയിം ഏജ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ ഈ പേഴ്സണുമായിട്ട് ബീച്ച് പോലത്തെ സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് സംസാരിച്ച് പോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് മീറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്നൊരു പ്ലേസ് ആയിരിക്കാം ബീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരുപാട് ഫിസിക്കലി അട്രാക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു പേഴ്സണാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരുപാട് പാഷനേറ്റ് ആണ് നിങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടങ്ങളുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു ബ്ലെസ്ഡ് റീയൂണിയൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് സ്പോർട്സ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം ഒരുപാട് വർക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് അട്രാക്ഷൻ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് പോകെ പോകെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും പ്രണയത്തിലാകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് എ മൂവി അതായത് ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷനിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രണയങ്ങളും ഒരുപാട് വഴക്കുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പിരിച്വൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കാം യോഗ മെഡിറ്റേഷൻ ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് എന്നൊരു കാട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കൂ എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ഈ പേഴ്സൺ വളരെ മോശമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും നല്ലതല്ല എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊരു ചിന്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കൂ എന്താണ് കാണുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ തോട്ട് ആ പേഴ്സണെ കുറിച്ച് എന്തായിരുന്നാലും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളിലേക്ക് നടക്കുന്നത് അതാണ് ദ വേക്ക് അപ്പ് കോൾ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കാഹളം മൂതുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു വലിയൊരു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ശാന്തമാകുന്നൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് യൂണിവേഴ്സ് തരുന്ന ഒരു സൈറൺ ആയിരിക്കാം അത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചില പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനുണ്ടായിരിക്കാം ആ പാഠങ്ങൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം
ഇവിടെ എയ്റ്റ് ഓഫ് വാൻസ് അതായത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണത് അതായത് വരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഫിസിക്കലായിട്ട് ഒരുപാട് അട്രാക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു പേഴ്സണാണ് അതാണ് കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ ഒരുപാട് അട്രാക്ഷൻ ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങളോടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ ഒരുപാട് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ആ പേഴ്സൺ ആ വ്യക്തി ക്യാപ്പ് ധരിക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം ആ പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു കൊണ്ട് പുതിയൊരു വ്യക്തിത്വമായിട്ടാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് ഇവിടെ ടെൻ ഓഫ് പെൻഡക്കൾസ് അതായത് ടെൻ ഓഫ് കാൻസ് അതായത് വളരെ അബണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലി ലൈഫ് നിങ്ങൾക്ക് തരാനായിട്ടാണ് വ്യക്തി വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അബണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇവിടെ ഒരു പിക്ചറുണ്ട് ആ പിക്ചറിൽ രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് ഒരു ബോയ് ആൻഡ് ഗേൾ ആൻഡ് വൈഫ് ആൻഡ് ഹസ്ബൻഡ് അത്രത്തോളം വളരെ റിച്ചാണ് ഇവിടെ ഒത്തിരി ഓർണമെൻറ്റ്സ് കോയിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത്രമാത്രം വളരെ അബണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് നിങ്ങൾക്ക് തരാനായിട്ട് വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ അത്രയ്ക്ക് ബ്ലെസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റിലേഷിപ്പ് ആയിരിക്കും അത് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ബോട്ടം ഓഫ് ദ ഡക്ക് എന്ന് പറയുന്നതും നയൻ ഓഫ് കോയിൻസ് ആണ് അതായത് നിങ്ങൾക്കും വളരെയധികം അബണ്ടൻസ് ആ പേഴ്സണും വളരെയധികം അബണ്ടൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇല്ല എങ്കിൽ വളരെ നല്ലൊരു ജോലി വളരെ നല്ലൊരു പൊസിഷനിലേക്കൊക്കെ എത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു അത്രയ്ക്കും നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കാം വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ ഒരു ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം ബ്രൗൺ ഹെയർ ഹെയർ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം നല്ല ടോൾ ആയിട്ടുള്ള ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം നിങ്ങളുടേത് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഐസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലിപ്സ് ഉള്ള ഒരു പേഴ്സൺ നിങ്ങൾക്കൊരു പക്ഷേ വ്യക്തിയുടെ കണ്ണുകൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം ഇവിടെ ഫോർട്ടി ത്രീ ചിലപ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ ഏജ് ഓർ ജൂലൈ മന്ത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ എന്നൊരു നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ജൂലൈ മന്ത് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഈ വ്യക്തി നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് അല്ലായെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി നിങ്ങളിലേക്ക് ഒരു റീയൂണിയൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ജൂലൈ മന്ത് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിവാഹം നടക്കുന്നത് ജൂലൈ മന്ത് ആയിരിക്കാം അടുത്തത് സിക്സ് ചക്ര കേഞ്ചൽ മെറ്റു ട്രോൺ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാവുന്നൊരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം ഒരു സൈക്കിക് റീഡർ ആയിരിക്കും ആ പേഴ്സൺ ഫോർട്ടി ആളുടെ ഏജ് ഓർ നിങ്ങളുടെ ഏജ് ആയിരിക്കാം ഏപ്രിൽ മന്ത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചിലപ്പോൾ റീയൂണിയൻ സാധ്യമാകുന്ന ഏപ്രിൽ മന്ത് ആയിരിക്കാം ആ വ്യക്തി നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് ഏപ്രിൽ മന്ത് ആയിരിക്കാം ഏപ്രിൽ മന്ത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ സെവൻ വീണ്ടും ജൂലൈ മന്ത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അതായത് ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം പേഴ്സൺ ആ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു സെലിബ്രേഷൻസിനൊക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കാം ആ പേഴ്സൺ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടുമുട്ടിട്ടുള്ളത് ഇലവൻ ഇലവൺ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നമ്പറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏഞ്ചൽ നമ്പറാണ് ഇവിടെ ഒരു ബ്ലൂ ബട്ടർഫ്ലൈ കാണുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ബ്ലൂ ബട്ടർഫ്ലൈ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെയധികം റീസണേറ്റ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഒരു പേഴ്സൺ ഒരു ബിസിനസ് മാൻ ആയിരിക്കാം മ്യൂസിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് റീഡ് ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഒരു ഗായകനായിരിക്കാം ഈ വ്യക്തി ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിക്ചറൊക്കെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അതൊരു മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് സംബന്ധിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ കളയുടെ ഹെയർ ആയിരിക്കാം ആ പേഴ്സൻ്റേത് പക്ഷേ വളരെയധികം ഗുഡ് കണക്ഷനാണ് ഒരുപാട് പ്രണയം നിങ്ങളിലേക്ക് തരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് പുതിയ എനർജി ആയിട്ട് വരുന്നത് പഴയ സ്നേഹം തന്നെയാണ് ഇവിടെ കെ എസ് ഒ എന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ സ്പൗസിൻ്റെ ലെറ്റേഴ്സാണ് വൈ
ഇവിടെ എംപവർമെൻ്റ് എന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു സ്പിരിച്വൽ പാത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ മാറുക നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു വാല്യൂ സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഉയർത്തുക ട്വൻ്റി ത്രീ നിങ്ങളുടെ ഏജ് ഓർ ആ വ്യക്തിയുടെ ഏജ് ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ മെയ് എന്നൊരു മന്ത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചിലപ്പോൾ ആ വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ചിലപ്പോൾ മെയ് എന്നൊരു മന്ത് ആയിരിക്കാം അതായത് റിലേ ഓൺ യുവർ ഇന്നർ സ്ട്രിങ് ടു എൻഷ്വർ യുവർ ഡ്രീംസ് ആർ റിയലൈസ്ഡ് എന്നാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ബലം കൊണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡ്രീംസ് സത്യമാവാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു പവർ നിങ്ങൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക കോൺഫിഡൻ്റ് ആകുക റെസ്പോൺസിബിൾ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ബ്ലെസ്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഡ്രീംസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കാലമായിട്ടുള്ള ഗോൾസ് എല്ലാം സത്യമാവാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാതെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിരാശരാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ തേടെ ചക്ര ആക്ടിവേറ്റ് ആണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഭഗവാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി സെൽഫ് എസ്റ്റീം സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ വിൽ പവർ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ സമയവും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്താതിരിക്കുക അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് എംപവർമെൻ്റ് എന്നൊരു കാർഡ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പയൽ ത്രീ നിങ്ങൾക്കുള്ള റീഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റീഡിങ് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ ആർക്കെങ്കിലും പേഴ്സണൽ റീഡിങ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്